COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. WHO atau World Health Organization menyatakan bahwa wabah virus ini menyebar ke seluruh dunia atau bisa juga disebut sebagai pandemi. Dengan adanya wabah virus seperti ini, banyak sekali negara yang dirugikan karena wabah virus ini merugikan seluruh aspek kehidupan. Dimulai dari banyaknya korban jiwa, sektor sosial, politik dan budaya, hingga perekonomian yang turun, sehingga mulai meningkatnya kurva kemiskinan di tiap negara. Dampak dari pandemi ini secara tidak langsung menciptakan adanya ketimpangan dan kesenjangan infrastruktur antar negara. Pemerintah mencoba mengupayakan segala cara agar perekonomian negaranya tetap stabil dan tidak menurun di tengah pandemi COVID-19. Benua Asia merupakan benua yang cukup besar terkena dampak atas COVID-19 ini. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa wilayah yang teknologinya serta edukasinya masih kurang memadai atas pandemi COVID-19 ini. Juga banyak negara-negara yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan di negaranya masing-masing. Di sini kami mengambil dua negara sebagai bahan analisis. Yang pertama ada Indonesia dan yang kedua ada India. Aktor yang terlibat di Indonesia salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan yang diberikan ini berisikan perintah yang memiliki tujuan untuk mempercepat pengentasan dampak COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Hal ini agar Indonesia dapat bertahan dan memerangi merebaknya pandemi COVID-19 ini. Selain mengeluarkan sembilan kebijakan di masa pandemi, Presiden Joko Widodo juga menambahkan langkah pemulihan ekonomi di Indonesia dengan cara memanfaatkan green energy. Karena beliau ingin memperkuat green economy, green technology, dan green production yang Indonesia punya agar Indonesia dapat bersaing di pasar global. Kemenko Perekonomian yang membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah dan juga memberikan stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19 ini. Yang terakhir ada Kementerian PUPR. Ia bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Challenge yang dihadapi oleh Indonesia belum semua aspek yang dapat menakar keefektivitasannya sudah dipenuhi. Seperti cakupan bantuan belum menjangkau semua yang rentan. Menurut riset, BDT atau basis data bansos yang digunakan hanya mencakup 40% kelompok masyarakat miskin. Mungkin saja belum terekam datanya dalam BDT lantaran tidak tergolong di 40% terendah secara pendapatan. Selanjutnya terdapat kebijakan bekerja dan belajar di rumah itu menggeser beban biaya operasional menjadi tanggungan masing-masing masyarakat. Lalu lamanya pencairan insentif mengakibatkan bantuan sosial ini tidak berdampak secara cepat seperti yang diharapkan. Semakin lama durasi pelaksanaan dan distribusi bantuan sosial ini, Semakin lama pula, jangka waktu hingga bantuan sosial ini berdampak pada daya beli masyarakat. Selanjutnya pada India, aktor yang terlibat di India salah satunya adalah Perdana Menteri di India, yaitu Narendra Modi. Challenge yang dihadapi oleh India di masa pandemi, terjadinya eksodus besar-besaran terjadi di kota besar. Hal ini dikarenakan lockdown di India membawa konsekuensi bagi diberhentikannya seluruh aktivitas, baik itu bisnis maupun transportasi publik. Bukan hanya itu saja, terdapat kerusuhan terjadi akibat ratusan ribu orang memaksa untuk pulang kampung dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat marah terjadi hingga kasus kelaparan pun merajalela di India. Oke, baik kita masuk di strategi dalam menghadapi permasalahan dari Indonesia maupun India. Di Indonesia sendiri disebutkan juga menurut BDT atau bahan data riset Pemerintah telah memberikan bantuan tetapi baru mencakup 40% Yang dimana berarti bantuan ini belum merata ke seluruh pihak Masalah tidak meratanya bantuan ini sebenarnya disebabkan oleh data-data yang belum sempurna Dan dari pihak DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosialnya sendiri Sudah harus sudah melakukan updating lapangan untuk lebih disempurnakan lagi Kemudian ada kebijakan yang kedua yang dibuat oleh pemerintah yakni di rumah saja yang dimana pemerintah memperlakukan gerakan di rumah saja untuk segala kalangan dari pekerja maupun anak sekolah. Namun dengan adanya kebijakan ini pemakaian listrik menjadi meningkat sebesar 0,49%. Pemerintah menyebutkan bahwa selama adanya peraturan work from home ini, maka akan diadakannya diskon dan juga penggratisan untuk biaya listrik. 
tetapi hanya berlaku untuk rumah-rumah yang hanya memiliki tarif 450 volt saja. Kemudian untuk kebijakan yang terakhir ada kartu prakerja yang dimana tadinya bertujuan untuk memudahkan rakyat tetapi dengan adanya birokrasi yang rumit membuat warga atau rakyat bingung dan kesulitan. Dimulai dari pendaftaran yang rumit hingga dana pencairan yang lama. Oke, baik kita beralih ke India. Di India sendiri, Perdana Menterinya yakni Narendra Modi memperlakukan kebijakan yakni lockdown dengan tujuan agar mencegah penyebaran virus COVID-19. Penyegar, pencegahan atau lockdown ini sebenarnya malah menimbulkan beberapa masalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok kami, kami rasa teori yang paling relevan untuk membahas isu ketimbangan ekonomi secara global di Asia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 adalah teori neoklasik. Teori neoklasik ini juga menyatakan bahwa perdagangan bebas harus berdasarkan prinsip persaingan bebas ataupun pasar bebas free market. Dalam artian, suatu barang, suatu arus barang dari satu negara ke negara yang lain itu harus bebas dari hambatan-hambatan politik. Lalu seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa banyak sekali negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dan juga India yang gencar melakukan kebijakan lockdown. di mana kebijakan lockdown ini dapat secara potensial untuk mengganggu berbagai macam sektor kehidupan. Dan yang berdampak paling besar adalah sektor perekonomian. Pemerintah kami rasa belum bisa mengendalikan atau mengatasi permasalahan uh, perekonomian di masa-masa lockdown tersebut. Sehingga masyarakat ataupun pengusaha memanfaatkan situasi ini dengan menaikkan harga seiring dengan meningkatnya permintaan barang. Hal ini mengakibatkan masyarakat golongan menengah ke bawah tidak mampu membeli perlengkapan kesehatan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut sesuai dengan pendekatan dari teori neoklasik di mana pemerintah itu berperan besar untuk mengatasi suatu kegagalan pasar. Lalu bagaimana sikap kelompok kami terhadap isu ini? Ketimpangan ekonomi apalagi ketimpangan global harus diatasi. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Asia, khususnya negara Indonesia dan juga India, sangat berdampak besar terhadap sektor perekonomian. Namun tentunya tidak hanya sektor perekonomian itu sendiri, namun juga berdampak besar terhadap sektor-sektor lainnya. Menurut kelompok kami, pada sektor perekonomian yang sedang lesu, harus segera ditanggapi dengan berbagai kebijakan yang berorientasi pada hasil dan juga kemanfaatan langsung. bukan lagi yang terus bertele-tele pada proses yang terus berlarut-larut. Hal ini dikarenakan demand dari masyarakat yang besar yang membutuhkan bantuan ekonomi guna bisa bertahan pada situasi pandemi COVID-19 ini, di mana masyarakat dipaksa untuk menurunkan mobilitas geraknya di sosial akibat kebijakan lockdown. Alokasi dana APBN juga diharapkan dapat diterima langsung manfaatnya oleh masyarakat lewat bantuan-bantuan sosial, stimulus, instensif, dan program-program padat karya yang tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dengan begitu juga diharapkan perekonomian di negara-negara Asia, khususnya negara Indonesia dan India, dapat segera pulih dari ketimpangan global.